വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഇന്നത്തേത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് കുറേ റിക്വസ്റ്റുകൾ ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കോമൺ ടോപ്പിക്ക് മാത്രം എടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ബൗമോളിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇത് ഇൻവെൻറ്ററി അപ്രോച്ച് എന്ന് കൂടിയും ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ബൗമോളിൻ്റെ ഇൻവെൻറ്ററി അപ്രോച്ച് ഓക്കെ ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് അതായത് സാലറി അത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കയ്യിൽ വെക്കാം ഇങ്ങനെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കയ്യിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ അത് വളരെ സേഫ് ആണ് റിസ്ക്ലെസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും കിട്ടില്ല പകരം നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താലോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസിൽ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പൈസയ്ക്ക് ഇവർക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോണ്ടായിട്ടോ ഷെയർ ആയിട്ടോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബോണ്ടോ ഷെയർ ആയിട്ടോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ക്യാഷിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാഷ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാലറി ഫുള്ളായിട്ട് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ സൂക്ഷിക്കാം പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ബാങ്കിലോ ബോണ്ടിലോ ഷെയറിലോ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ബൗമോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് മണി ക്യാഷ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ക്യാഷ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറൻസി ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സേഫ് ആണ് റിസ്ക്ലെസ് ആണ് പക്ഷെ നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടില്ല സോ പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ദയർ വെൽത്ത് ഇൻ സേവിങ് ഡെപ്പോസിറ്റോ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റോ ബോണ്ടിലോ ഷെയറിലോ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ മണി അദ്ദേഹം ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് മണി ഫോമിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഫോമിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അദ്ദേഹം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് പണമായിട്ട് തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു സോ അദ്ദേഹം ഇതൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരാൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ജാനുവരി ഫസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസും ക്യാഷിൻ്റെ ഫോമിൽ തന്നെ വിത്ത്രോ ചെയ്യുമെന്ന് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും എത്രയായി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വീണ്ടും ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റിന് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടും ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വീണ്ടും ക്യാഷ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ വെച്ചുകയാണെങ്കിൽ മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാഷ് തീരുവാണ് സോ ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഒപ്റ്റിമൽ ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതൊരു ഒപ്റ്റിമൽ ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻ്റ് അല്ല ഇതിന് പകരം ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മാത്രം അദ്ദേഹം ആദ്യം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ബാക്കി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിലോ ഷെയറിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്
ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഈ ഹോൾഡിംഗ് മണി അതിന്റെ പ്രിഫറൻസും തമ്മിൽ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബോണ്ടിലും ഷെയറിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതിൽ നിന്ന് പൈസ മാറ്റുമ്പോൾ അതിനൊരു ബ്രോക്കേഴ്സ് ഫീ ഉണ്ട് ബ്രോക്കറേജ് ഫീ എന്ന് പറയും ഈ ബ്രോക്കറേജ് ഫീ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് പൈസ എടുക്കണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ പൈസ എടുക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് നിൽക്കുക അങ്ങനെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യും അവർ ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കയ്യിൽ വെക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കറേജ് ഫീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരാൻ നോക്കി ഇതൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താവും അപ്പൊ എന്താവും ഇവര് ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുള്ളൂ മണി ഹോൾഡ് ചെയ്യാനേ പ്രിഫർ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റും ബ്രോക്കേഴ്സ് ഫീസും അത് ബ്രോ ഹോൾഡിംഗ് മണി അതായത് ഈ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കയ്യിൽ വെക്കും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഈ പണം ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രിഫറൻസും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇത് തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഇക്വേഷൻ തരുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഏതാണ് ലാഭകരമെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് അതിനെ പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് റൂൾ എന്നാണ് പറയുക സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ബി വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് വിത്ത്ഡ്രോവൽ ഫ്രം ബാങ്ക് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം പണം വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് എമൗണ്ടിന് സി എന്ന് പറയും ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഫീയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റിനും ബി എന്ന് പറയും വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സാലറി ഇൻകം ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് വിത്ത്ഡ്രോവൽ ഫ്രം ബാങ്ക് അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി അതും ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക ബ്രോക്കറേജ് ഫീയും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റും പിന്നെ ഈ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇത് തമ്മിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു തീയറിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അതായത് ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് വിത്ത്ഡ്രോവൽ ഫ്രം ബാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പൊ അതിന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ അല്ല ഒരു ഡയഗ്രാം അദ്ദേഹം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഒ വൈ ആക്സസിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു ഒ എക്സ് ആക്സസിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കെർവ് കാണുന്നത് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പണം വളരെ കുറവായിരിക്കും കൈ കയ്യിൽ വളരെ കുറച്ച് പൈസ മാത്രമേ വെക്കുകയുള്ളൂ പകരം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറോ ബോണ്ടോ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തോ നമ്മൾ കൂടുതൽ പണം ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ാണ് അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും